听昨天，打 PK 那不更吵？他们想听昨天，昨天早上你见家长考完吗？你在见我爸妈呀？昨天我爸妈煮了一大桌菜。昨天主要是因为我我我来的路上我生病了，嗯，所以我就一一直是那种没什么那种。就是不想说话的那种感觉，头太痛了。嗯，但是他们，你妈妈，我一直记得这一幕，就是我一一一到你家的时候，你妈就立马就抓着我的行李箱，我怕你，我怕你。就你妈那么明明那么小一个，嗯，然后你妈一看到我，我来帮你，我来帮你，然后就我的行李箱又很大嘛，但当时我实在没力气拒绝她，然后就说啊，谢谢阿姨。然后你，然后你妈就一直把我提进去。我知道，然后你就把那个啥给她了。对你,你就把你只剩下的江西特产，我是阿姨给你买的江西特产，然后你当时你还说，哎呀，都是他吃剩下的，<笑>你还拆我的台，本来就是你吃剩下的呀，<笑>里面有两包不是剩下的呀，<笑>然后你就，然后他后面，然后就，我妈就一直劝他吃饭，到我家之后我们就开始吃午饭了，嗯、然后煮了煮了很大一桌菜，然后因为他来了，然后。他后来他他就生病了，我妈妈一直在劝他吃，我就说陈丽君你不舒服，你要让他先睡觉，要让他起来吃。嗯，就是我是我是觉得特别好笑，就他妈拎我箱子的时候，他妈就是那种整个表情都在用力，但是他他的肢体的一种就一种，还是对我他提不动，对他也提不动，但肢体又是告诉我你别动，我来。嗯，然后当时你又一个劲的往前走，你没看到我们俩在后面。当时我我啊，他妈妈这样帮着在那帮我拿的时候，我我还是我说不用了，阿姨我自己来。嗯不要那种，我当时觉得很搞笑。<笑>那你觉得爸妈咋样？你爸妈咋样？嗯，啥咋样？你觉得家庭咋样我？我能说你坏话，说你家坏话还怎么着？对啊，那你就说实话实说不就好了呀？实话实说说你的感受呀。实话实说就很热情啊，嗯，都很热情。嗯，而且我觉得你爸爸，我爸咋了？很很通情达理。就他虽然话不多，但是他每次说出来的话都是一些很通情达理的话。为啥？为啥会这样这样觉得？嗯，他说啥了？就反正昨天有一个让我觉得很通情达理。比如说，比如说不能说，等会下播再跟你说。跟我说。他私下跟我说的。真的假的？真的。不可能。你还信不信？你跟我说一下。这私下才能跟你讲，下播了才能被他们听到。说一下。你小声说。不行的。你你怎么下？你昨天也没跟我说呀。嗯，因为我。我突然想，啊，早都不说了。哎呀，你你爸叮嘱过我不让我告诉你的。哎呀，真的假的？哎呀，早都不说了，我操！说啥了？说啥？哎呀，下播再说吧，早都不说了。哎呀，你故意的，根本就没跟你讲，你说话。哎，你爱信不信。羡慕，谢谢菲菲少吃点，你搞得我好好奇啊。谢谢他送我人气票，谢谢。你也跟我说说。不能说呀！你跟爸说的很通情达理的话，搞得我可想知道。好吧，我告诉你吧。真的假的？真的能告诉我吗？可以啊。那你跟我小乔秘，乔秘跟我讲。小秘一直求找。你想跟我讲，小声说，小声点，小声点啊！再小声点。他说就。小声点，小声点，小声点。可能，有病。其实你爸也跟我说，你你妈也跟我说一个话，我我也是一直没跟你讲。是乱说的，故意刁我。他他说我我爸我爸我爸跟他说，不能说。其实你妈也跟我说了，说其实你爸说，祝我们幸福，让我们好好照顾彼此。真的假的？嗯。不可能。我都说你爸很通情达理。不可能。真的假的？真的，也不信，真的，也不信，真的假的？真的假的？我不知道啊，真的，<笑>他真的说这样，真的呀！我在洗澡的时候，嗯，真的，嗯，所以我们叫叫我们好好照顾对方，对啊，真的，嗯，真的假的？嗯。
，给一百万离开刘聪。嗯，假的吧？这么好吗、啊？真拿你信了？嗯，信了。我觉得我爸就是这么，我觉得我爸那种童心大意。不是，其实我骗你了。你爸说的是，哎呀，真的。你爸说晚上小声一点。滚<笑>你！你有病啊你！很好笑吗？哎呀，因为他爸妈的房间就在对门。然后你爸就跟我说。晚上不管怎样，小声一点。真的？对呀、啊。哎呀，对你妈，你妈当时也跟我说，你知道吗？当时我去你家的时候，你妈跟我说，你你,你妈说，你妈说，说啥？现编编不出来了。我我想一想，我记性不好。我妈说给你给你一百万离开我，给你一百万离开我儿子，跟你说。<笑>你妈你妈当时说啥来着？我想一想。现编很难编啊！你不张口就来吗？说你很旺盛，认节制点。我<笑>那我妈怎么知道？<笑>你妈都知道你旺盛，认节制点。<笑>我们家纸巾用太快了。对啊，你妈让我说控制一下。她说城里老出汗，晚上晚上睡觉老出汗，让他节制点。真的？真的？嗯，那你觉得呢？我觉得也是。你觉得也是？嗯。行，再碰你我是狗。嗯，你不可能做不到的。谁做主？我我今天发现成了一个秘密，什么？大家上人气票，我们还有十三分钟解绑了。有人气票，我们上人气票哈。今天发现成了一个秘密，成立有那种机车屁，机车屁，对啊，还有机车屁，<笑>我发现发现了。我没有啊，你就是有。怎么什么都给家人们分享？他还有机车屁。等你账号没了，啥都分享。谢谢大家人气票，谢谢柠檬小小，而且你那车也不是机车。谢谢糖葫芦，那。汽车就机车，汽车就是机车。谢谢柠檬小小，谢谢糖葫芦，谢谢柠檬小小，谢谢糖葫芦，谢谢家我们人气票。昨天睡了一间房，对呀、啊。对对，我们睡了一间房。嗯、谢谢小互相躺平，谢谢大家送的人气票，谢谢。谢谢鱼食粥，谢谢糖葫芦，谢谢鱼食粥。谢谢佐佐一，谢谢鱼食粥，谢谢。不要叫我啥，我爸昨天真的跟你讲话了，爱信不信嘛，他就说我们幸福。对啊，你觉得我相信？你很惊讶吗？你爸说这种话？不惊讶，我爸就是那种童心大意人。嗯，我不知道他是不是跟你说。哎呀，你搞得我不相信，不知道相不相信你了这种话，这种话很重要。很重要吗？嗯。那你妈真的跟我说了，你妈真的跟你说，你妈跟我说了，真的说了旺盛这个事情了，不是旺盛，她说我们两个在外面要好好照顾对方。那这个话你妈也说过，对啊，我对你爸也说了，对啊。当时你我们收拾的行李嘛，嗯，然后当时陈丽的行李是他妈帮他收拾的，然后我就跟他妈我在收拾我的行李，那他妈收陈丽的行李，他陈丽他妈跟我说，说到时候你们在外地两个人要好好互相照顾。然后这两个人要当做好兄弟一样互相照顾对方，<笑>好兄弟一样。对啊，他当时我不知道怎么回你嘛，我说好的，我肯定会的。你不是勇气吗？你当时说我会，我会当成，我会当成我对象一样照顾。但是咋不咋不勇气？我现在我现在就这样说。那下次这这一次你，我说我会当做亲人一样照顾他的。阿、嗯、姨，你放心。那这一次你爸妈要是说了，我这么说。上一次你爸妈说了，说我没这么说。上一次我说、啊、嗯，好的，好的，阿姨，我知道。可以啊。他妈也说过这样的话。可以啊，那你你现在也这样说。好啊。这一次你妈肯定也可能会说这个话。对啊，你说在外地有没有好好互相照顾？我说，我会把她当成我最亲的亲人一样照顾她。你说你把当做老公一样照顾我？啊、嗯，真的吗？真的这样吗？嗯、你这个肯说啊，你这样说我们是勇气家族。那我妈可以说，好好样的，我敬一杯。真的、啊，嗯，真的呀。当时你妈不会说给你五百万离开我儿子？啊？当时你妈说，你过来一下，来来一下厨房去。不会的，给你五百万离开我儿子。你你就想嘛，电视剧看多了，我妈就说给你一千万，滚，<笑>一千万、啊，天，一千万，嗯，好，那我一定会说的，还可以得到一千万，真的，拿一千万回成都了。对啊，我妈我妈还敬你一杯，敬你是条汉子，干，然后然后给我一千万，哎，我还这么好使，然后就让你滚，真的，嗯，那我拿着一千万滚，可以啊，滚，你今天给我滚。<笑>